Hello， 大家好，我是阿龙，我是小薇。今天呢，就是我要离开的日子了，因为我已经买了今天晚上由昆明长水机场飞往惠州的机票。半机先跟着我啊，等阿龙有车了，到时候再接半机。很多人说。就是说，小薇不要半斤啦，要跟着阿龙，是这样子的。因为阿龙重新做账后呢，呃，其实有半斤的话，也会带去一些粉丝。最主要的是，阿龙他那个账号停更了有半年了。如果要重新做账号的话，呃，就是说有半斤会好一些。还有很多人说小薇太狠啦、啊，怎么怎么样？其实我说这些，我也想把那些黑粉啊，尽量带到小薇我这边。就就阿龙就是好好人，他真的很好。就不管是我的家庭原因还是，呃，怎么样吧，就跟了我在一起还是在一起四年也很不容易。希望大家不要就是说说阿龙那些吧。对啊，我也希望大家不要去攻击小薇了，因为小薇真的很不容易，她一个人承受了太多太多太多那种压力了。没事，我扛得住，尽管来，来吧。<笑>半斤，给你的鸡胸肉正在煮了。半斤不开心哦，他知道他今天龙爹要走了。<笑>你看他。他没有不开心，他有吃的就开心。他没有，他应该知道，因为你把衣服收了快递，他就知道了。半斤的肉在这，两大块呢。你也不要去在意网友说的东西，因为有的人他是看热闹不嫌事大，他就会乱说一些东西。那别人乱说的时候你又不说，我来不及啦。那我一个人去承受啊，哈，你就睡得像个猪一样在那里。因为反正又没有说你嘛，所以你睡得很香。反正说的就是阿龙啊，有财呀、啊，是跟小薇分开呀、啊。好吧，你现在去，去赶紧施展你的才华。毛肚、肥牛，这是半斤的，可以吃了，半斤吃吧。半斤，你怎么那么快就吃完了呢？还真是哦。你看吧，又在扒桌子了。嗯。我要澄清一件事。就是有人说小薇都霸占两辆车不给阿龙开，是阿龙自己不开。面包车他嫌弃手动挡，嗯，然后房车呀他又嫌太大了。对，是我自己不开，并不关小薇的事情。如果我要开的话，他开两辆车都可以过户给我。对，如果阿龙要开，我立马过户给他开那个房车。嗯，他自己不开。嗯，其实分开也好，赚的每一分钱就不会被人说，嗯、呃，靠谁是谁。没有阿龙，小薇啥也不是。阿龙没有小薇，啥也不是。好烦啊！就是我们之前已经分开过一段时间了，我们各自做账号也可以做得很好的。对呀、啊，依然那个时候，但是确实也是他想把他的账号保持垂直度嘛，又没有别的地方可去。他就跟着我在一起，又面包车，面包车又太挤了，我们又换成房车，所以说总是变来变去。我有时也觉得烦，阿龙我有时真的觉得烦。我就一开始，嗯，我们既然两人一口做嘛，就不要变来变去。半斤，我走了哟，买了车再来接你啊，但是亲自开着新车来接你，怎么样？又买二手车吗？对我来说是一辆新车。我们把车停在这里的，阿龙把东西收好了。半斤，你龙爹要走了哟。走了哟，下次再见到你的半斤。嗯，再见了，很快又相见了。<笑>来，走了，握手，握手，握手。他不握手，他要跟着走。赶紧握手。他知道你要走了，才不跟你握手了。他说你那么狠心，<笑>你为什么要跟威妈吵架？很快来接你了。走吧走吧，反正都是你的选择，啊、走。<笑>阿龙彻底的自由了。马上要拜拜了，你要照顾好自己，还有半斤。自己在路上一定要小心点，不要总是去翻看评论，知道吗？心情要保持舒畅，知道吗？然后调整好自己的作息、心情。马上就要出发啦，我就回惠州，你就照顾好半斤，就趁我们没有相互伤害嘛，对吧？伤害啦，也伤害啦。我们那个面包车买了才几个月，你就要跟我一起走，跟我一起走又嫌面包车小了，好吗？就。就去没钱买房子，就占住那个房车
后来又分开了，分开又买了个房子了，买个房子还没有四个月，现在我又一个人了，我现在就算是卖房车。现在也不是时候卖面包车，面包车也不值钱。那我现在怎么办？我现在只能回去卖房子啦，因为你的新账号要钱嘛。而且现在还欠了九万，那回去吧。到时候，到时候房子卖了钱，那个了你就去买车吧。其实经过这么多种种的事情啊，我觉得今年，反正我就是在变来变去。呃，从买了面包车之后就改吧，改车了之后呢，然后阿龙回来跟我一起走，跟我一起走了，面包车又太小了，又想房车吧，房车买不起了，又遇到赞助，然后后面呢，赞助的是，反正后来又买了房车嘛，买了房车，现在又遇到这个样子了，现在我的名下是属于有两辆车，然后我跟阿龙目前都欠着债。但是房车现在还没有到卖车的时候，呃，面包车卖也不值钱，所以说目前唯一的方式就是要回家回南充去卖我的房子，这样的话就可以把阿龙就信用卡那九万还掉，而且就是说两年前我们三年前吧，我们做自媒体刚开始拿出了十万先还了，我想统一回复大家，我们两人一狗这个账号呢，是我跟阿龙。去印度的时候，那个时候就没有想过要这个账号了，因为当时这个账号，呃，是没有收益的，就是说平台断了收益，而且当时房车厂家也是收回去了，我们就注册了龙威环游记，然后去了印度之后呢，反正就几天跟一个视频嘛，然后完全都没有收益。后来阿龙又去伊朗，我又不会英语，我又没法帮到什么，我就无所事事。呃，但是当时的压力是很大，所以我又按揭了面包车，没想到面包车买了又把这个账号给养活了。因为疫情的原因，阿龙也出不了国，就跟着我一起走。他说他想保持他账号的垂直度，所以一直都没有做他的账号，也没有给他的账号发视频。我也不想耽误阿龙的才华，所以说一有人文的地方我就让他去拍吧。其实如果没有疫情的话，我们早就已经分开做各自的账号了。我最近被网友喷惨了，其实我也觉得我有点委屈吧。可能我做什么事就是太用尽全力了，可能是我太在意了。不管是赞助啊，还是跟阿龙这样做自媒体，我老家的房子也不值钱，因为南充他那个老房子单价都比较低。反正以后就继续努力吧，继续努力，到时候再去买新房子喽。大姐，以后我姨妈会加油的，嗯，可以买个带阳台的房子。好，那今天视频就到这里了，我马上也要接着回南充了。